ദിവസവും മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരില്ലെന്ന പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടി തിരൂർക്കാട് സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി തിരൂർക്കാട് സ്വദേശി ഷഹീർ ചിങ്ങത്ത് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ജനുവരി നാലിനകം മറുപടി നൽകാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മിക്കപ്പോഴും ഒ പിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്താറ് ഇതിനാൽ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് തന്നെ ഒ പി ടിക്കറ്റ് വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പതിവ് ചെറിയ കുട്ടികളെയും എടുത്ത് വരി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതായും പരാതിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതിനാൽ ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇതിനാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ രോഗനിർണയം നടത്തുവാനും ചികിത്സ നൽകുവാനും സമയവും സൌകര്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല നിസ്സാര രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ജനകീയ പരാതികളും ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭ്യർത്ഥനകളും ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ അധികൃതരിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും അനുവദിക്കുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പ്രത്യേക കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യമായ നിയമന നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ച് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ സേവനമാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മൂന്ന് ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇവർ അവധിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് വർഷാവസാനമായതോടെ ഒരാഴ്ചയായി രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അവധിയിലുമാണ് കുട്ടികളുമായി എത്തിയ പലരും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തേടിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതിയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളുമായി എത്തുന്ന അമ്മമാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ പെൺകുട്ടികൾ കളരി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് കടത്തനാട്ട് മീനാക്ഷി ഗുരുക്കൾ പട്ടാമ്പി കൈത്തലി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിരക്കളി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും കരുത്താർജിക്കുവാൻ പെൺകുട്ടികൾ കളരി പഠിക്കണമെന്നും കടത്തനാട് മീനാക്ഷി ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞു അത് കളരി പഠിച്ചാൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒറ്റക്ക് പോകാനും വരാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും അതൊരു ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി ദൈവസഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അറുപത് വർഷം കളരി കൊണ്ട് നടന്നു അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടു പോയി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും ശിഷ്യന്മാരും കൂടിയാണ് പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ ഇന്നും കളരി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം കത്തിച്ച വിളക്ക് ഇന്നും കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ മനസ്സിലുള്ളൂ ഈ പരമശ്രീ കിട്ടിയതിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ പോയതിൽ വളരെ ദുഃഖവുമുണ്ട് അത് ഞാൻ അന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളും നിങ്ങളെ മക്കളെ കളരി പഠിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു പരമശ്രീയൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അമ്മമാർക്കും കളരി പഠിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കളരി ഒരുപാട് അമ്മമാരുമുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന കൂട്ടരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് പട്ടാമ്പി കൈത്തലി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര മഹോത്സവത്തിനും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിനും തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം സാവിത്രി അധ്യക്ഷയായി പട്ടാമ്പി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി തുളസി സീതാലക്ഷ്മി പത്മജ കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഷാലിമ പട്ടാചാര്യയുടെ കഥക് അരങ്ങേറി സി സി എ ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി കലാഭവൻ മണിയുടെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി ഒന്നിന് മലപ്പുറം എ ആർ നഗറിൽ പ്രത്യേക അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടക്കുമെന്ന് കലാഭവൻ മണി കാരുണ്യ സേവന സംഘം ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ഏഴിന് കെ എൻ എ ഗാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബാബുരാജ് കോട്ടക്കുന്നത്ത് മുഖ്യാതിഥിയാവും ബാബുരാജ് കോട്ടക്കുന്ന് മുഖ്യാതിഥിയാവും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രകാശ് കുഞ്ഞൻ മൂരായിൽ പ്രത്യേക അതിഥിയാവും വീൽ ചെയർ വിതരണം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം കിഡ്നി രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും
രമേശ് നെടുങ്ങാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടിയിൽ അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി വിരുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള തെരുവുനാടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ക്യാമ്പിനാണ് ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പിൽ ഹരിതഭവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറോളം വീടുകളിലെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക അമ്മയ്ക്കൊരുടുക്കള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറു വീടുകളിൽ മാതൃകാ പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിച്ചു നൽകുക കെ എസ് ഇബിയുമായി സഹകരിച്ചുള്ള മിത പദ്ധതിയിൽ വീടുകളിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തി അൻപതോളം വീടുകളിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകി അമ്മ അറിയുവാൻ എന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗവും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുവാനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി കുളപ്പുള്ളി എസ് എൻ കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വാണിയകുളം പുലാചിത്തറ കുന്നക്കാട്ടുകുളം ശുചീകരിച്ചു പായൽ നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന കുളമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചീകരിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാർ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുലാചിത്ര സർഗ വായനശാലയിലേക്ക് നൂറ് പുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ പേര് പുനീതം എന്നാണ് പുനീതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക ഉള്ളതിനെ തന്നെ പുനഃശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർഡിലെയും അതിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു വാർഡിലെയും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് കുളം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുന്നക്കാട്ട് കുളം ഇപ്പോൾ പകുതിയോളം ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പകുതിയോളം ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം പെരിന്തൽമണ്ണ പി ടി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരിതസേന അംഗങ്ങൾ വീടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രം നൽകും ഗ്ലാസ് നൽകും അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശനമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം താഴെക്കോട് തോട് നവീകരണം വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസുകൾ ചർച്ചകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നിവയും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിച്ച സപ്തദിന ക്യാമ്പിനാണ് സമാപനമായത് താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കപൂർ സൌദ അധ്യക്ഷയായി പി ടി എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വത്സല കെ കെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുനീറ സീനത് കെ കെ ബിനിഷ അധ്യാപകൻ സക്കീറ ഹരികുമാർ ഡാനിഷ് ഡാനിഷ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ കൊപ്പം പുലാശ്ശേരി സഹൃദയ വായനശാല ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കലാ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എം പി രാജേഷ് എം പി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുസിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പുലാശ്ശേരി സഹൃദയ വായനശാല ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കലാ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനം പാലക്കാട് എം പി എം പി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മോസിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാമത്തിന്റെ മണവും മമതയും അതിന്റെ ഭംഗിയും നന്മയും സ്നേഹവും ആ കൂട്ടായ്മയും എല്ലാം ഈ നാട് ഇന്നും അത് പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് സഹൃദയ വായനശാലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായനശാല ഈ വായനശാലയിൽ വന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച്
അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചുയർത്തിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വായനശാലകളാണ് വായനശാല മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഘങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പി പി വിനോദ് കുമാർ പരിപാടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സഹൃദയ വായനശാല സെക്രട്ടറി ടി പി കുഞ്ഞൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സി പി ചിത്രഭാനു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കവിത ഉപന്യാസം ചിത്രരചന മത്സരങ്ങൾ കാരണവർക്കൂട്ടം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കൽ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയും നടന്നു പുലാശ്ശേരി എ എം എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി വി രമണി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജി എസ് വിഷ്ണു താലൂക്ക് വികസന സമിതി അംഗം എൻ പി വിനയകുമാർ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സുമിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർ സിന്ധു മണികണ്ഠൻ സൗമ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ നാരായണ പണിക്കർ പി രാവുണ്ണിക്കുട്ടി കെ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി സി ഗണേഷ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ കാണാം